gaviota ingresó al territorio salvadoreño como depresión tropical y en las últimas horas ha continuado degradándose, aunque el gobierno se mantiene activado para evitar daños mayores. El presidente Nayib Bukele expresó, Nuestros suelos continúan saturados de agua por el transcurso de toda la temporada lluviosa, sumado a las recientes afectaciones por ETA, más los días que lleva Iota, mientras siga lloviendo sin parar, todos los lugares vulnerables continúan en alto riesgo. Y desde antes del ingreso del fenómeno natural en Centroamérica, el gobierno del presidente Nayib Bukele tomó medidas. El lunes hubo declaratoria de alerta roja con el propósito de estar preparados y proteger a la población, porque cada vida cuenta. Estuvimos también en la, en, en la quebrada de la mascota, también realizando obras de limpieza, también estuvimos en la quebrada del garrobo, donde sabemos que se han dado diferentes problemáticas, principalmente en la cima. Obras Públicas además ya tiene identificadas las zonas vulnerables. En Nejapa, por ejemplo, también hay otras zonas, eh, sabemos las afectaciones que tuvimos. Eh, la carretera de Los Chorros eh, es, altamente vulner, es altamente vulnerable, pero eh, nosotros estamos monitoreando principalmente cerca de 1.6 kilómetros, que es la zona de riesgo. El titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, ha explicado que trabajan en tres ejes prevención, actuación y reconstrucción. Para el segundo, afirma que disponen de suficiente maquinaria. Hemos eh, puesto a disposición eh, cerca de 1.094 eh, maquinarias y medios de transporte para poder realizar diferentes actividades, y son tres actividades principalmente. Una es la maquinaria, que son 382 máquinas que tenemos disponibles por parte del Ministerio de Obras Públicas y de Fovial, para poder intervenir las carreteras cuando tengamos un derrumbe. Lo otro que tenemos son eh, cerca de 300 camiones de 8 toneladas para poder transportar todos los paquetes alimentarios que se están llevando a diferentes zonas vulnerables del país, como por ejemplo las islas del Golfo de Fonseca, la isla Pirraya. 